ഒക്കെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ കണ്ടു കാണും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സൊ ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് പാർട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും സൊ ഇതാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്യൂബ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം എച്ച് ഹാസ് ഇസ് വെർട്ടിക്കൽ ഫേസ് ഈക്വലി ഇംഗ്ലണ്ട് വി പി ഇറ്റ് ഈസ് കട്ട് ബൈ എ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ സോ ദാറ്റ് ദ ട്രൂ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എ ബി സി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് മാക്സിമം സൈസ് അങ്ങനെ പിന്നെ അടുത്ത് ബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് എ ആണ് നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ സിമ്പിൾ പോർഷൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്തും മൂന്നെണ്ണം ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൂന്ന് പേജിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ചോദിക്കുള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫോർ എ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബി അതിലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിക്കുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു സോൾഡ് തന്നെ എടുത്ത് മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ എ ആണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദെൻ ബി ആൻഡ് ദെൻ സി ഇനി അതിനകത്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡ്രോ ദി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ദി ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ദ സോളിഡ് ഷോയിങ് ദി സെക്ഷൻ ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ദി ഇംഗ്ലീഷൻ ഓഫ് ദി കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ വിത്ത് എച്ച് പി അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷൻ നിങ്ങളോട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ ഔട്ട് നിങ്ങൾ സാറിന് അത് തരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിന് നിങ്ങളോട് അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ എ ആണ് സോ ക്യൂബ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫേസ് ഈക്വലി ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിട്ടിരിക്കണം സോ ഈക്വലി ഇംഗ്ലണ്ട് ഉള്ള ക്യൂബ് വരയ്ക്കാനാണ് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കട്ട് ബൈ എ സെക്ഷൻ ബൈൻ സോ ദാറ്റ് ട്രൂ ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രൂ ഷേപ്പ് ഗിവൺ പ്രോബ്ലം ആണ് സോ ട്രൂ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ തന്നിട്ടില്ല പകരം തന്നേക്കുന്നത് ട്രൂ ഷേപ്പാണ് ട്രൂ ഷേപ്പ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഐ ട്രൂ ഷേപ്പ് ഈസ് ആൻ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് മാക്സിമം സൈസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ആൻ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ എ സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫോർ എ ആണ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ട്രൂ ഷേപ്പ് ഇപ്പം സെക്ഷൻ പ്ലെയിനെ വരെ നമ്മൾ ഡേറ്റ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ട്രൂ ഷേപ്പിൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ട്രൂ ഷേപ്പ് ഈസ് ആൻഡ് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് മാക്സിമം സൈസ് എന്നാണ് ഒരു ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് മാക്സിമം സൈസ് ഉള്ള ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സോ ഞാൻ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ആസ് പെർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരച്ചു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ റഫായിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് റഫായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ വരച്ചാൽ മതി ഇതും നമ്മുടെ ആൻസറുമായിട്ടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല നമ്മൾ മാറ്റി എവിടെയെങ്കിലും വരയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ സോ ഞാനൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഏകദേശം അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉടനെ അത് ഇക്വലായിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആവണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഷേപ്പ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എച്ചും വി വൺ വി ടു ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു അത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു സോ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എച്ച് ഇതാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അപ്പം ഇതാണ് എച്ച് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു കാരണം എന്താ ഈക്വൽ ഹാഫ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ട്രയാങ്കിൾ വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സാർ സാർ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഏത് വേണേലും എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഇത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി
മാക്സിമം വരണം ഈ ക്വസ്റ്റിന് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ മാക്സിമം ഇതുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇക്കലായിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ എച്ച് മാക്സിമം ആയിരിക്കണം വി വണ് ഏകദേശം മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഇനി ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സെക്ഷനിൽ പോയിൻ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുതൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ് എച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെക്ച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തേ ഈ പോയിൻ്റ് മുതൽ ഈ പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി എച്ച് അപ്പോൾ എച്ച് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വാല്യൂ ട്രൂ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അടുത്ത കുറച്ച് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നുള്ളത് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എല്ലാം ഇവിടെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ എച്ച് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ സോൾഡിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് എവിടെയാണോ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് അവിടെ ആയിരിക്കും എന്തായാലും എച്ച് വരാൻ പോകുന്നത് കാരണം എവിടെ മുതൽ സോൾഡിനെ കട്ട് ചെയ്തോ അവിടെ മുതൽ സോൾഡിൻ്റെ എൻഡ് എവിടെ വരെയാണോ കട്ടിങ് പാസ് ചെയ്ത് പോയത് ഇത്രയും ലെങ്ത് ആണ് എച്ച് അപ്പോൾ അതാണ് എച്ച് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിമിലർലി ഇവിടെയും നമുക്ക് എച്ചും ഉണ്ട് വി വൺ വി ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ഇവിടെ വെർട്ടിക്കലായിട്ടായിരിക്കും വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ക്ലിയർ ആയിക്കോണം എവിടെയാണോ സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എല്ലാം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ അത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അത് പിടി കിട്ടും വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എല്ലാം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വൺ ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നോക്കി ഇവിടെ മാക്സിമം വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എവിടെയാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസാണ് ഇവിടെയും ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസാണ് അപ്പോൾ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇവിടെ രണ്ട് പോയിൻസിന് ഇടയ്ക്ക് മാക്സിമം കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഏതാ ഈ ഡയഗണലാണ് ഈ പോയിൻറ്റ് മുതൽ ഈ പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി ഇതാണ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ക്യൂബിനകത്തിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന മാക്സിമം വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വി വൺ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകണം സോ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഞാൻ ഇതെടുത്തു ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇതും എടുത്തു വി വൺ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകണം സോ ഇത് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ടു സോ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ നേരെ അങ്ങ് മേളോട്ട് കൊണ്ടുപോയി മേളോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്നതിന് കാര്യം ഈ വണ്ണിനെയും ടൂവിനെയും മേളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ മേളി മാർക്ക് ചെയ്യാം വൺ ഡാഷ് പുറകിൽ ടു ഡാഷ് നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ വണ്ണ് ഫ്രണ്ടിലാണ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പുറയിലാണ് സോ വൺ ഡാഷ് ഫ്രണ്ടിലും ടു ഡാഷ് പുറകിലും ഞാൻ ഈ വണ്ണിനെയും ടൂവിനെയും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന വണ്ണിനെയും ടൂവിനെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ചുകൂടെ ഇപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്തേക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ഇൻ പോയിൻറ്റ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആൻഡ് ടു ഈസ് ഇൻ പോയിൻറ്റ് ബി എന്നാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിയും ബിയും മേളത്തെ പോയിൻ്റ് കാരണം നിങ്ങൾ ടു ഫോറിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വെക്കാത്തത് നേരെ മേളിൽ പോയത് മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം എടുത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് മേളിൽ നിന്ന് താഴെ കട്ട് ചെയ്യാനല്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താഴെ നിന്ന് തിരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനേക്കാൻ സാധനം ഒരു സംഭവം അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എളുപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസുകളെ നേരെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കാം മേളിലും വെക്കാം ഞാൻ നേരെ മേളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് കാരണം അത് എനിക്ക് മേളിൽ നിന്ന് ഇനി താഴോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി കഴിഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സ്ക്വയർ പ്രിസം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിൻ്റെ കുറേ കേസസുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല ഷേപ്പുകൾ എങ്ങനെ കിട്ടണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റ
ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താലോ ഇവിടെ പോയി ഇത്രയായിരിക്കും എച്ചിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് സോ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സി ത്രീ ലൈനിൽ നമ്മൾ എവിടെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എച്ചിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം എന്തായിരിക്കും മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ആണെന്നേ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു വാല്യൂ ഇല്ല മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു ന്യൂമർക്കൽ വാല്യൂ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം നോക്കി നമ്മൾ വി വൺ വൺ ഇവിടെയും ടു ഇവിടെയും ഫിക്സ് ചെയ്താൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദേ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡയഗണൽ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസ് അജ് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിന് സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഇത് ഫൈവ് ആണ് എനിക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വി വൺ മാക്സിമം ഒന്നും ദാറ്റ് വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ഒന്നും നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടി സോ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ഈ ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിഫ്റ്റി എം എം ഉള്ള ഒരു ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ട്രൂ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കാം സോ എച്ചിനൊരു വാല്യൂ എത്രയാണോ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എച്ച് മാക്സിമം വരാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ എന്തായാലും ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസേ വരുള്ളൂ അടുത്ത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ അടുത്തൊരു ഡിസ്റ്റൻസേ വരുള്ളൂ അടുത്ത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ മാക്സിമം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് പോയിൻ്റിൽ കട്ട് ചെയ്യണം ഈ പോയിൻ്റ് ത്രീയിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കൺസ് ചെയ്തു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സെക്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് സോ സെക്ഷൻ വരച്ചു രണ്ട് എൻ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡാർക്ക് ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത്രയും പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് അർത്ഥം സോ വണ്ണും ടു ഇവിടെ വന്നു മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെക്ഷണൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രീയിൽ തന്നെ സോളിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ വന്നു സോ അത് താഴോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൽ ഇവിടെ വരും സോ ഇവിടെ വരും സെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സോ വണ്ണ് ടു ത്രീ ട്രയാങ്കിൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ടു ത്രീ ട്രയാങ്കിൾ ഹാജ് ചെയ്യുക റിമൈനിങ് പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഡാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റിമൈനിങ് പോർഷൻസ് ഡാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഡ്ജ് ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡാർക്ക് ചെയ്യണം ദെൻ ഇത് ഡാർക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ഈ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഡാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതും ഡാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതാണ് റിമൈനിങ് പോർഷൻ ഈ രണ്ട് എഡ്ജസ് ഇല്ല കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഇനി ട്രൂ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ട്രൂ ഷേപ്പ് വരച്ച് ഇക്വലായിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുമോ നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ സോ ട്രൂ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻസുകൾ വരയ്ക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നിന്ന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചു ദെൻ ത്രീയിൽ നിന്നും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് വരച്ചു ദെൻ കോമ്പോസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ ഡിസ്റ്റൻസാണ് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് വണ്ണിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പോസ് എടുത്തു വണ്ണിൽ നിന്നുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു വണ്ണിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് വണ്ണിൽ നിന്ന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ടൂയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസ് എടുക്കുന്നു ടൂയിൽ നിന്നുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പാരൽ ലൈൻ വരച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ബേസ് ആക്കി എടുത്തുവെന്നേ ഉള്ളൂ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ ത്രീ വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസ് എടുക്കുന്നു ത്രീയിൽ നിന്നുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സുകൾ കിട്ടും ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ത്രീ ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് വൺ ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ടു സോ ഇത് മൂന്നും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
v1 ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റ് എടുത്തു സോ വണ്ണിനെ ടുവിനെ ഞാൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു മേളെ ടോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കാരണം മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ സോ വൺ ഡാഷും ടു ഡാഷും കിട്ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡിയിലും ടു എന്ന് പറയുന്ന ബിയിലും ആണ് സോ വണ്ണും ടുവും കിട്ടി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് സോ ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ത്രീ ലൈനിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും എന്ന് ഓൾറെഡി അറിയാം അത് എവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം മാക്സിമം സൈസുള്ള ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടണം അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റഫ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതല്ല ആൻസർ ഇവിടെയാണ് കട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെക്ഷൻ ബെൻഡ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോയാൽ എച്ച് ഇതാ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു എച്ച് കിട്ടുള്ളൂ ട്രയാങ്കിൾ എച്ചിയുടെ താഴെ പോയാൽ വലിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ മാക്സിമം കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ത്രീ കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം സൈസുള്ള ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുള്ളൂ സോ ത്രീ കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ സോ സെക്ഷൻ പ്ലൈ ഞാൻ വരച്ചു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ത്രീയിലായിട്ട് എടുത്തു പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വരച്ചു തേർഡ് പോയിന്റ് കിട്ടി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കണക്ട് ചെയ്തു ദെൻ ആസ് യൂഷ്വൽ ട്രൂ ഷേപ്പ് വരച്ചു നോക്കുക ഡിസ്റ്റൻസുകൾ എടുത്ത് ട്രൂ ഷേപ്പ് വരച്ച് ഇക്വൽ ടു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വി വൺ ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് നമ്മൾ വി വൺ ഫിക്സ് ചെയ്തു സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും സോ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഒരു ഒറിജിനൽ ട്രൂ ഷേപ്പ് വരച്ച് നോക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും എച്ച് എടുക്കാം സോ ആ എച്ച് എടുക്കുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും ഈ ത്രീ കൂടെ തന്നെ അത് പാസ് ചെയ്ത് പോകും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയു